ガイとミーのソロバージョンがあったことに驚きの声女性ダンサーがいない7人バージョンのバイとミーにファンの反応はエンハイフンが先日韓国のとある女子校にスクールアタックを行い話題沸騰中ですスクールアタックは YouTube 番組「ジョンブのレジャルハム」のコンテンツで韓国の学校にアイドルが生徒たちに内緒で登場しサプライズライブを披露する番組です以前ルセラフィムが出演した放送回が話題となりましたエンハイフンはこの日ホラロイドラブとパラドックスインベージョン新曲のバイトミーを披露したようですそしてネットユーザーを驚かせたのはバイトミーのソロバージョンの振り付けバイトミーはサビで女性ダンサー7人とエンハイフンのメンバー7人がペアダンスを行うのはおなじみですよねこれが物議を醸して推しが女性と体を寄せて踊る姿にショーケースでは完成に悲鳴が混じり韓国では「女性ダンサーを排除せよ」と振り付けの変更を求めてトラックデモが起きたことは記憶に新しいですしかし事務所は振りの変更は行わずスケジュールを続行音楽番組では1位を獲得するなど喜ばしい成績を残し女性ダンサーとのパフォーマンスが受け入れられ始めていた中公式 YouTube にダンスプラクティス動画がアップされましたそこでは練習着のメンバーとダンサーがバイトミーを踊ったのですが女性ダンサーの露出した肌にキスンやジョンモンの手が触れる映像が収められていましたこれにはショックを受けるエンジンが続出しエンジンではない k p o p ファンからも MV は作品として見れるけどこれはさすがにエンジンさんを気の毒に思う推しだったらと思うと確かに耐えれないもっと事務所はエンジンの気持ちを考えてあげてと寄り添う声も上がりましたそれも一意見としてありつつ女性ダンサーがいるとメンバーがより男らしく見えてめちゃくちゃ好きマンネの2期がヒスンと並ぶくらいかっこよく踊ってて素敵ジョンウォンが手を見てつなぐの燃えるエンジンだけどこれ出た時「何これ最高じゃん」ってなったと今回のバイトミーのパフォーマンスを称賛するエンジンもたくさんいますそんな話題になったバイトミーですが今回のスクールアタックで女性ダンサーなしでエンハイフンの7人だけでサビを踊っている映像がネットユーザーの間で話題になりましたそれもただ女性ダンサーがいないバージョンというよりは振り付け自体がかなり変更されているように見えます女性ダンサーがあごくいするダンスはメンバー自身が自分の首元に触れ腰に手を回すところは相手がいないことを全く違和感に感じない逆にペアの時どうしてたっけと思うほどしっかりそろしように女性ダンサーの手をつかむところも自身の頭に手を回す振り付けに変更されていますセクシーさよりもスマートでかっこいいダンスになったように見えますねネットユーザーの反応は「待ってダンサーさんなしバージョンの振りもあるの最初からこれでよかったじゃん」こっちの方が好きなんだけどダンサーありのも好きだけどこれはこれでよいソロバージョンもすごくかっこいいね私も学校にエンハイフン来てほしいダンサーさんなしでもかっこいいしセクシーだこれはこれでいいのだけどやっぱり物足りなさがすごいこれもいいけど14人で踊ってこそなんだよね個人的には女性ダンサーとのダンスは作品として大好きですがエンジンを傷つけるのは良くないなと思っており最初この動画を見た時はこれで良かったじゃんと思いましたがでもやっぱりバイトミーは女性ダンサーのしなやかさとメンバーのリリシさの両方があってこそな気がして少し寂しさを感じましたでもこれはこれで最高にかっこいいし7人だと人口密度が半分になってメンバー全員のダンスが見えるのでどっちもいいですねつまりエンハイフンがかっこいい皆さんはどう感じましたか TikTok では切り抜き動画ブログの記事でもご覧いただけますコメントや高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。